Halo, Assalamualaikum Youtube Kali ini saya akan berbagi tips atau trik cara mengganti oli Captiva Diesel NFL Nah ini <tuh> Mengganti oli dan juga flashing ya guys Jadi saya akan flashing menggunakan kearifan lokal <tuh> Maksudnya dengan produk lokal Kita terlebih dahulu nanti kita kuras olinya buang yang oli lama kebetulan ini sudah lewat seribu guys karena kemarin dipakai untuk angkutan lebaran juga jalan-jalan nggak -jalan, sempat ganti oli jadi kelewat seribu nah ini oli yang saya gunakan untuk flashing ini guys Meditran SX dengan grade CH4 SJ untuk data sheetnya silahkan bisa cari sendiri di google ya speknya yang jelas ini nggak recommended untuk mobil common rail modern tapi ini hanya untuk flashing aja kemudian saya untuk oli utama saya menggunakan ini guys Pastron Diesel Pastron Diesel dengan grade CI4 SAE 15W40 lo mas kenapa kok 1540 sedangkan speknya Captiva ini 530 karena ini diesel performan ya betul betul sekali pertanyaannya dan nggak salah juga kalau saya menggunakan oli ini ya saya juga menyesuaikan iklim ya guys karena berada di Jawa iklimnya panas jadi ya bisa dibilang oli ini juga cocok untuk di iklim tropis tapi yang perlu diperhatikan adalah nah ini saya tunjukkan data sheetnya di Fastron Diesel ini kenapa saya pilih ini karena pertimbangan ini guys bisa diperhatikan di data sheet di situ terdapat eh, TBN ya kandungan TBN total base number atau kandungan basa asam <tuh> di mana asam itu sendiri juga bisa untuk menetralisir sulfur yang terdapat dalam biosolar nah kebetulan ini full biosolar murni guys nggak pakai jamu-jamuan dari sejak saya ambil ini second bulan Juni 2021 ya dan olinya selalu ini dan alhamdulillah sehat nggak ada kendala apapun cuma bisa diperhatikan lagi di data sheetnya Fastron Diesel ini memiliki viscosity index 146 nah, artinya apa viscosity index 146 saya juga nggak paham pasti yang jelas bila mana viscosity indeksnya itu masih di bawah 150 itu ya tidak direkomendasikan untuk long drain alias lebih dari 5000 ini nggak bagus guys jadi viscosity index itu mungkin ya tingkat kepekatannya atau tingkat kejenuhannya jadi oli ini kalau untuk common rail seperti ini ya mungkin maksimal 5000 saja silahkan ganti kalau mau long drain 10.000, 8.000 ya silahkan pakai oli yang sultan ya guys ya apalah yang bisa diharapkan dari oli yang seharga 71 ribuan ini jadi itu tadi dan kita perhatikan juga di data sheet ada flash point atau titik bakarnya itu 232 ya lumayan lah cocok untuk diesel modern common rail karena ini juga produk Indonesia, cocoknya juga di iklim Indonesia. Dan yang perlu diingat, ini juga bukan full sintetik, tapi mineral base. <tuh> Dan kebiasaan saya, biasanya tiga kali siklus penggantian oli, saya akan melakukan flashing dengan ini guys. Jadi oli dibuang dulu, oli bekas, saya flashing ini, kemudian kita running beberapa menit. Kemudian kita buang lagi, baru kita ganti oli yang utamanya guys. Alat-alat yang dibutuhkan apa aja nah, cukup sederhana guys. Jangan lupa filter olinya ini juga murah meriah aja di toko online banyak. Kemudian ada kunci 10 ini untuk buka negatif aki ya guys. Jangan lupa bila mana kita melakukan sesuatu ngoprek di mobil ini wajib copot atau lepas negatif aki. Kemudian ini kunci 27 untuk buka filter olinya guys filter oli posisinya di nah tepat di situ di bawah situ nggak kelihatan kemudian 
kunci pas atau kunci sok nomor berapa ini 17 ya untuk ngetap olinya jangan lupa dongkrak nanti masuk kolong untuk buka tap olinya kemudian buka juga ininya selang selang udara ya guys supaya memudahkan kita untuk membuka filter juga melakukan pengisian oli Oke kita langsung aja kita dongkrak dulu mobilnya kita buang olinya dan jangan lupa uh, agak dingin aja guys ya baru buang oli jangan terlalu dingin juga supaya olinya nggak keburu mengental karena dingin jadi keluarin pada saat masih hangat tapi ya jangan panas-panas juga guys bahaya ya ketika masih hangat kita keluarkan supaya dia nggak mengental jadi keluar dengan sempurna oke kita lanjut kita dongkrak dulu guys oke guys tadi oli yang di dalam sudah saya buang mohon maaf untuk dokumentasi pas buang oli tadi dari bawah nggak terdokumentasi dengan baik karena posisinya sulit saya kesulitan megang hp guys yang jelas tempat pembuangan oli pasti semua sudah pada tahu ya di bawah kita ngolong jangan lupa dongkrak dan ganjal untuk safety nah ini kita akan kasih atau masukkan oli ini guys Meditran XX untuk proses flashingnya dan kalau habit saya biasanya filter oli nggak saya nggak saya lepas dulu nggak saya copot jadi saya flashing saya isi oli flashing ini untuk flashing sambil saya running nanti sekitar 10-15 menit ya tergantung lah tergantung habit juga dan tergantung kebutuhan juga dalam keadaan filter olinya ya masih yang lama guys jadi nanti setelah flashing ini dibuang baru filter oli lama kita lepas baru kita ganti filter baru dan kita isi oli pastron dieselnya Oke kita isi dulu oli Meditran SX nya untuk flashing Sekali lagi ini semua tergantung habit ya guys Tergantung kebiasaan Gak ada aturan baku harus flashing pakai cairan flashing Pakai oli apa oli apa Ya yang jelas ini mobil diesel hanya untuk membersihkan aja Kalau habit saya memang tiga kali siklus penggantian oli saya flashing seperti ini guys saya beri uh, maksudnya saya cuci saya bilas dengan oli yang murah seperti Meditran SC Meditran SX atau mesran beli 30 ya tergantung budget oke kita isi olinya dan untuk flashing ini saya menggunakan 5 liter aja guys jadi bisa dibilang nggak nggak terlalu penuh ya nggak terlalu atau nggak cukup tapi bisa dibilang kurang tapi itu tidak masalah tidak membuat mesin panas masih dalam batas normal kalau kita lihat di dipstick nanti guys nggak di bawah level min maksudnya jadi cukup 5 liter aja untuk flashing ini nggak perlu sampai 5 liter lebih ya hemat juga guys supaya nggak boros oke satu liter sudah masuk <tuh> kita masukkan kemasan yang 4 liter ya guys <tuh> Oke kita masukkan yang 4 liternya Saya nggak punya corong minyak guys Jadi saya kira-kira aja supaya nggak bleber Nanti untuk pengisian oli utama baru mungkin saya cari corong minyak 
Ya gak meleber juga tadi proses flashing atau running dengan oli yang akan kita buang ini kalau saya sih berkisar 10 lah 10 menitan lah guys kita running sebenarnya lebih kalau jalan lebih bagus mungkin ya sambil kita bawa jalan mobilnya <tuh> tapi karena saya posisi dongkrak masih di bawah ribet bongkar pasangnya jadi ya saya running berhenti aja guys langsam aja Ya sekali lagi ini habit ya kebiasaan saya atau cara saya bagi yang punya cara masing-masing silahkan tulis di kolom komentar Ya sah-sah saja flashing pakai cairan flashing atau oli khusus flashing itu sah-sah saja Tapi kalau saya di mobil diesel saya ini saya cara saya seperti ini guys Dan ini udah kurang lebih tiga kali saya melakukan ini jadi saya sudah Sembilan kali ganti oli menggunakan pastron diesel dan setiap tiga kali siklus ganti oli saya sekali flashing seperti ini guys Oli Meditran SX ini juga grade nya sudah CH ya guys Jadi bukan CF Makin tinggi angkanya, abjadnya, urutan abjad Kualitas makin bagus untuk standar api service nya <tuh> Karena yang saya lihat juga oli-oli standar pabrikan untuk mesin diesel Kebanyakan ya beberapa grade nya malah CF guys Kenapa olinya kok grade rendah yang standar pabrik 5W30 tapi grade nya CF ya mungkin dari pabrikan uh, merekomendasikan oli itu dengan catatan bahan bakarnya pun bagus guys jadi karena kita bahan bakarnya juga di sini kurang bagus apalagi saya menggunakan biosolar solar goceng jadi ya minimal saya menggunakan oli grade CI Kalau ini untuk flashing SX Meditran SX ini grade nya CH guys <tuh> Oke sudah masuk Kita tunggu sampai tetesan terakhir Oke, okay. kita lihat di dipstick ya guys. Dengan 5 liter apakah cukup atau kurang? Ini masih belum kelihatan. <tuh> Dan sebagian juga belum turun mungkin. Nah ini guys posisi 5 liter Masih toleransi guys ya untuk di running Jadi nggak di bawah min yang lubang itu Nggak di bawah titik minimum Tapi masih batas toleransi lebih Walaupun bisa dibilang kurang Tapi ya cukup kalau hanya untuk running 
aduh ngeblur guys mohon maaf ini nggak bisa fokus ah nah, ini guys masih dalam batas toleransi sebentar Jadi 5 liter cukup ya untuk flashing. Oke, kita pasang dulu jalur pipa udara. Kemudian pasang negatif aki. Baru kita running 10 sampai 15 menit, guys. Oke, check it out. Oke, guys, ini kita sudah running untuk melakukan flashing. Kalau saya biasanya ya itu tadi 10 menit ya tergantung kondisi juga tergantung situasi karena ini kemarin saya telat melakukan ganti oli jadi ya mungkin sekitar 10 atau lebih lah saya running supaya bersih ya guys karena nanti walaupun oli baru tadi kita masukkan oli baru running 10 menit pasti langsung hitam lagi guys karena pekat ya Ya inilah cara kerja flashing untuk membersihkan sisa-sisa oli lama yang tidak e, bisa terbuang dengan cara biasa guys Jadi istilahnya kalau mandi kita bilas dua kali Dan jadi catatan karena saya pengguna biosolar ya biosolar murni jadi ya untuk oli saya cukup berhati-hati guys Berhati-hati dalam arti ya pilih oli yang tepat Jangan sampai sudah pakai bahan bakar jelek Olinya juga nggak bagus Itu nggak sehat nanti buat mesin guys Yang jelas kehati-hatian saya terutama eh, dalam durasi penggunaan oli Saya tidak pernah lebih dari 6000 guys ya 5000 lah karena ini kemarin lebaran jadi banyak kesibukan sampai telat 1000 mobil dipakai bolak-balik luar kota jadi baru sempat ini guys oke kita sambil tunggu kita skip aja videonya guys oke guys sudah running sekitar hampir 10 menit lah nggak lebih tadi ya kita lihat olinya guys oh nggak kelihatan sebentar saya lap dulu kita cek olinya pastinya masih hitam ya guys karena ini proses bilas jadi kalau nggak pakai flashing oli yang mahal yang kita masukkan pun akan cepat hitam juga guys jadi kita bilas pakai flashing ini nah ini nah, mendingan guys nggak begitu hitam ya keabu-abuan artinya masih ada deposit kotoran atau sisa oli lama yang tercampur dengan oli baru ini guys yang akan kita buang lagi berikutnya nanti memasukkan kita masukkan oli utama jadi keadaannya sudah bersih ya walaupun tidak bersih sempurna tapi flashing dengan oli ini sangat membantu ya guys terutama untuk mobil diesel common rail seperti ini apalagi yang menggunakan biosolar apalagi kalau udah ada gejala ngobos kompresi bocor pastinya olinya juga akan cepat kotor cepat hitam ya guys Nah, kebetulan mobil saya ini juga sudah ada gejala, ada kompresi yang bocor alias gejala ngobos, tapi tidak begitu parah. Terbukti dengan masih kuat nanjak kemarin jalan-jalan, nanjak Gunung Lawu guys. bolak balik dari Solo, Tawangmangu, sampai puncak, turun lagi ke Sarangan, naik lagi bolak balik dua kali kemarin guys oke kita buka dulu pipanya kemudian kita cabut 
negatif aki sekalian kita bersihkan yang tadi kena tumpahan oli ya guys oke kita buka dulu oke guys ini oli yang flashing tadi ya yang mediteran SX yang di running kurang lebih 10 menit kayaknya kurang 10 menit nah, hasilnya seperti ini guys bisa dibayangkan ya jadi walaupun dibilas ya karakter mesin diesel memang seperti ini masih tetap hitam padahal ini baru running 10 menit tapi langsung hitam <tuh> jadi ini untuk proses seperti ini ya menurut saya untuk membilas saja guys supaya oli utama nanti yang kita gunakan benar-benar masuk ke mesin bersih ya ya walaupun nggak sempurna kalau mau sempurna ya mobil baru keluar dari pabrik sempurna guys jadi memang karakter mesin diesel apalagi diesel lama atau mesinnya udah tua ya seperti ini guys ya kita baru ganti oli residu atau deposit yang hitam yang di dalam mesin tuh masih tersisa jadi baiknya memang di flashing dibilas dengan oli murah atau oli yang biasa-biasa kemudian kuras lagi baru di kita masukkan oli utamanya nah seperti ini guys hitam sekali nih kalau yang itu itu tadi oli bekas lama yang sudah tidak terpakai oli pastron di selama ini Meditran SX yang baru running 10 menit hitam seperti ini guys ya apalagi kalau mesinnya udah ada gejala mau bos kompresi bocor pasti ya olinya akan cepat cepat kotor cepat hitam guys nah ini filternya juga kondisinya seperti ini ini di running kurang lebih ya 6000 lah 6000 km oke kita pasang dulu filter olinya guys yang baru sama o-ringnya nanti baru kita isi dengan oli utamanya guys oke kita pasang dulu <tuh> oli pasti dapat o-ring ya guys dan ini tadi housingnya udah bersihkan jadi tinggal pasang o-ring dan filternya pasang o-ring jangan sampai melintir ya guys usahakan o-ring dalam keadaan tidak melintir atau memutar balik nggak masalah guys pasang aja di housingnya nah, seperti ini baru kita pasang di housing mesinnya guys agak susah posisinya Dan seperti ini kelihatannya guys ya kameranya seadanya Thank <laughs> you. 
Oke kalau sudah yakin pas tidak miring kita kencangkan dengan kunci 27 guys pastikan punya kunci 27 dengan extended shock seperti ini guys ya batang panjangnya untuk menjangkau <tuh> filter oli untuk kekencangannya sendiri dikira-kira aja guys ya jangan terlalu kencang juga jangan terlalu kendor karena ini plastik kalau di manual booknya memang mesti menggunakan kunci torsi berapa newton meter kekuatannya untuk mengencangkan ini tapi karena saya nggak punya jadi ya cukup dikira-kira saja guys ya kekuatan tangan jangan terlalu kuat jangan juga terlalu kedor kalau terlalu kuat ya takutnya retak karena ini plastik oke sekekuatan tangan aja guys <tuh> oke berikutnya kita tutup dulu kita tutup lubang tap oli bawah nanti kita isi dengan oli pastron di sana guys Oke okay guys, baut tap oli sudah kita tutup, filter oli sudah kita pasang, kita ganti. Tahap berikutnya memasukkan oli utama. Nah ini oli utama saya, oli yang saya pakai. Kalau ada pertanyaan kenapa kok pakai oli ini, ya sebenarnya kalau untuk selera oli atau pilihan oli, no debat lah ya guys. Makin tinggi grade oli makin mahal yang pastinya makin bagus dan juga makin bisa dipakai untuk long drain kalau pilihan saya menggunakan pastron diesel ini ya karena satu memang didesain untuk diesel common rail desain diesel modern dan yang kedua pastinya cocok untuk iklim di Indonesia yang panas guys atau tropis ya walaupun melenceng dari spek ya ini 1540 sedangkan di manual 530 oli encer <tuh> karena ini diesel performan bukan heavy duty tapi ya ini juga peruntukannya memang bukan untuk diesel heavy duty juga bukan untuk truk atau bus tapi memang untuk diesel common rail dan yang jelas sesuai di tabel yang saya tampilkan ini ya mungkin menurut saya ya cocok digunakan di diesel common rail seperti Captiva ini dengan catatan hmm, tidak long drain alias jangan lebih dari 5000 menggunakan ini ya inilah kekurangan dari oli ini karena harganya juga ya sangat murah ya menurut saya cuma 71000 rupiah per liter oli grade CI SL eh CI ya grade, grade CI Kemudian ini juga mineral base, bukan full sintetik. Jadi ya memang tidak dianjurkan untuk long drain atau lebih dari 5000 ribuan. Dengan kandungan TBN 11, total base number 11 ya sudah lebih dari cukup untuk menetralisir atau melawan sulfur ya. Saya nggak tahu cara kerjanya bagaimana tapi yang jelas oli juga berperan penting dalam Uh, proses pencampuran bahan bakar di ruang bakar guys oke okay, kita masukkan saja olinya sekali lagi untuk pilihan oli no debat silahkan selera masing-masing sesuai dengan kantong masing-masing guys Saya isi oli utama biasanya 5 liter lebih ya guys Kadang saya fullin sampai 6 liter Maksudnya ya dibulatkan lah Ada yang bilang kalau sama ganti filter lima setengah Tapi kalau ya kalau saya pribadi sih pengalaman 
mengisi 6 liter itu pas menyentuh angka max atau kadang di bawahnya malah jadi nggak sampai lebih guys jadi ya masih batas toleransi aman kemudian karena mobil saya juga udah ada gejala gejala ngobos ya maksudnya tapi yang nggak ngobos parah <tuh> jadi ada pengurangan oli walaupun nggak banyak olinya berkurang jadi di kilometer 3000 tuh biasanya bisa nambah setengah liter guys dan saya juga kebetulan untuk uap pi, oli PCV, apa, PCV valve saya buang saya buang keluar tidak saya masukkan ke intake jadi ya mungkin terbuang dari situ juga tapi ya kembali lagi selera masing-masing ya guys ini hanya ya konten pribadi saya bagaimana cara saya memflashing sebuah mesin kendaraan saya pribadi bukan untuk mengajarkan atau menggurui ya silahkan jika punya pendapat lebih baik silahkan tulis di kolom komentar dan jika ada tips yang lebih bermanfaat dari ini atau lebih baik dari ini ya tidak apa-apa silahkan tulis di kolom komentar juga <tuh> oke oli yang kedua Jadi memang proses flashing ini sebenarnya ibaratnya sebuah mesin ini galon isi ulang ya guys. Tiap kali kita mengisi ulang bagusnya memang dibilas, dicuci galonnya. Tapi karena harga oli juga mahal, nggak setiap uh, kali ganti oli kita juga harus flashing, tidak tidak wajib juga. Ya tergantung ketebalan kantong lah guys. Kalau saya ya seperti ini. Siklusnya tiga kali ganti oli, satu kali saya flashing seperti ini. Saya tidak menggunakan cairan flashing yang di pasaran. Ya bukan karena cairan itu juga jelek atau bagaimana, tapi menurut saya lebih efektif seperti ini untuk membilas deposit atau residu yang tertinggal di dalam mesin, guys. Menurut saya loh ya, lebih baik bilasnya seperti ini. Tapi jika ada pendapat lain ya monggo silahkan tulis di kolom komentar. <tuh> Oke kita masukkan yang 4 liternya. Untuk pilihan oli sendiri ya kembali lagi sesuai selera ya guys Sesuai kantong, budget Kalau memang budgetnya lebih ya silahkan gunakan oli yang lebih Ya yang lebih sultan lah Kalau Fastron Diesel nih di bawah 100 ribu mungkin sekelas dengan Rimula R4 Yang untuk truk dan bus itu Kemudian mobil mobil one yang grade nya CI ya kalau yang CK itu mobil Delvac yang apa itu itu mahal ya ya karena oli bagus bisa long drain full synthetic <tuh> kalau oli mineral base seperti ini ya janganlah tidak direkomendasikan untuk long drain atau pemakaian jangka panjang maksudnya jangka panjang pemakaian kilometer panjang guys ya lebih dari 5000 sampai 10000 itu jangan kecuali memang olinya grade nya tinggi full synthetic dan banyak beredar kemudian banyak yang merekomendasikan ya silahkan ya hitung hitungan saya sih 5000 km dengan total 6 liter oli saya keluar uang 400.000 guys <tuh> anggaplah seperti itu ya filternya 50.000 jadi 450.000 setiap 5000 km 
dan itu nggak tentu juga kadang mobilnya di luar bawa keluar kota Jakarta Jember kadang hanya cukup antara jemput anak sekolah jadi ya dengan menggunakan oli yang murah ini ya menurut saya lumayan hemat daripada menggunakan oli yang mahal ya walaupun oli mahal pemakaiannya bisa sampai 7000 atau bahkan 10000 ya guys <tuh> oke kita cek dipsticknya Nah, bening nih guys. Kelihatan ya. Kita lap dulu. Ini barat orang mandi dua kali nih guys. Maksudnya sekali pakai sabun, sekali bilas gitu ya. Jadi mesin pun bersih. Maksudnya oli, oli yang masuk mesin bersih. Nah ini berada di pas Oh ini kurang nih Kurang di titik max 6 liter nih. Karena bening Jadi kurang jelas ya Oke okay guys Kita Rapikan dulu Kita tutup Mesinnya Pasang covernya Kemudian pasang selang-selangnya Baru kita panaskan sebentar oke itu aja konten kali ini guys tips atau cara ganti oli flashing dengan kearifan lokal ya dalam arti menggunakan produk lokal semoga bermanfaat bila tidak bermanfaat ya jangan ditiru silahkan gunakan cara yang menurut teman-teman lebih bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh